Szanowni Państwo, tak jak Państwo wiecie, dzisiaj obecność wojskowa większości komponentów amerykańskich oparta jest na tak zwanej rotacyjnej obecności, ale stałej. Ona się jest nieprzerwana, nie, 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 nie ulega jakimś przerwom. Natomiast dążeniem rządu polskiego jest stworzenie takich warunków, które będą wspierać stałą obecność wojskową, długoterminową, na długoletnich kontraktach, bez tych zmian co 9 miesięcy. Warto odnotować, że nie tak dawno powstał ósmy garnizon wojsk amerykańskich w Europie, właśnie w Polsce, z siedzibą w Poznaniu. US Army Garrison Poland and, y, 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 wierzymy, że to będzie, to będzie ten element, który docelowo doprowadzi do e, jeszcze zacieśnienia e, tej współpracy poprzez trwałą, stałą obecność wojskową e, wojsk amerykańskich e, na terytorium Polski. E, obozowisko jest samowystarczalne, e, opiera się na dostarczonej e, w razie potrzeby dodatkowej infrastrukturze, agregatach, beczkowozach, e, nie, nie, nie wymaga stałego utrzymania, e, natomiast liczymy, że będzie się zwiększać tutaj wykorzystanie tego, tego ośrodka na rzecz wojsk amerykańskich lub w razie potrzeby także wojsk polskich czy innych wojsk sojuszniczych, o ile taka potrzeba zaistnieje. Okay. Uh, dzień dobry. Uh, my name is Christopher Jones. I am the brigade commander of the sustainment brigade of Task Force Pegasus, 1st Cavalry Division from Fort Cavazzo, Texas. What do you do here? Uh, I'm a sustainment brigade commander. My job is to facilitate logistics for Task Force Pegasus, which is the rotational unit here under the U.S. Army 5th Corps as, uh, as part of Operation Atlantic Resolve uh, here on a deployment for about nine months. Uh, my main mission is to ensure the movement of personnel, uh, fuel, parts, supplies, Uh, throughout Poland, but also along NATO's eastern flank, the eight countries that make up the fifth core area. Okay, and it was your decis decision to be here, or they forced you to go? Oh, to it's, it's a rotational deployment, uh, part of how the Army deploys forces here under, under this mission, under fifth core. It's been a fantastic deployment so far. I've only been here three months, but I've loved every minute of it. How many soldiers uh, are here? This area has the capability to bring in 1,800 soldiers into here to, to stage and marshal, to then either train from here or go somewhere else. Mm -hmm. And uh, could you say what do you like the most about Poland now from your, from your experiences? Personally, the opportunity I've, I've had to learn from my Polish counterparts and the Polish people has been my favorite thing so far. I think uh, after 25 years in the Army, you still get the opportunity to learn new things. They're a highly dedicated uh, military that's highly professional and well-trained. And we've learned from them you know, driving techniques. We've learned uh, many things from our Polish counterparts. Uh, but I personally have loved the country here itself, uh, the food and and everything about it. It's been great. Mm -hmm. And could you say, uh, where are you from? Oh, uh, from Fort Cavazzo, Texas. Texas. And uh, what about the rest of, uh, of you? Oh, so for my brigade specifically as a task force, and we build task forces for our mission, we have within the U.S. military active duty, National Guard, and reserve units. So a full total army force here. So that includes individuals for, from over eight states within the United States. So it varies from place to place, from Texas to Missouri to Indiana to North Carolina. Dile algo sobre ti. Okay, mi nombre es Alberto. Yo soy del Paso, Texas. Uh, mi familia vino de Juárez. Y aquí estoy en, en Polen. ¿Y eh, qué haces aquí eh, en Polonia? Yo vine para un deployment acá. Soy un mecánico en el Army. Uh, ¿Y cómo te gusta estar aquí? Está bonito, muy bonito. Todo verde. En el paso es pura tierra, todo, no hay, no hay árboles. Es nomás tierra. ¿Y tenías algunas expectativas cuando viniste aquí? Uh, no, no. Pues a mí me gusta también salir de viaje. Ha ido a Japón. A México, ha ido 
En muchas partes. Uh -huh. ¿Qué te gusta más sobre Polen? A mí me, aquí hay muchas cosas que hacer, como la bicicleta, ir a caminar, mucho verde. Ich finde, Polen ist ein sehr wunderschönes Land mit sehr vielen wunderschönen Menschen, die sehr freundlich und, und äh, nett sind. Und ich habe meine Zeit hier in Polen äh, schon sehr genossen und ich freue mich noch auf die weitere Zeit, die ich hier in, in, in Polen verbringen werde. Ich, ich habe auch äh, Germanistik studiert selbst, also ich bin immer ein, ein großer Fan von, von Sprachen und äh, überhaupt einfach äh, verschiedene äh, ja, äh, Sprachen zu lernen. Was machen Sie hier? Ähm, mein äh, spezifischer Beruf, ich bin äh, Pressesprecher und auch Medienberater. Ich habe, arbeite so quasi in der Redaktion der äh, US Army ähm, und dementsprechend bin ich halt hier, um halt äh, dieses, äh, diese dieses Öffnung von diesem äh, Staging und Marshalling und ich habe mal unseren Oberst, der hier gekommen ist, der Teil dieses, dieser Zeremonie war. Ich habe ihn dabei unterstützt, damit er sich you know, für hier auch vorbereiten könnte. Sie haben Deutsch in Äthiopien gelernt? Genau, ja. Ich habe Deutsch in Äthiopien gelernt, bin dann ausgewandert und nach Amerika gekommen und dann ich, arbeite ich jetzt dort für die, für die US Army. Uh, what this is is a, is, a, is a coin. It's a tradition in the military that, uh, depending on what unit you serve with, uh, especially if you're a leader or the leader of the organization, you will get a coin made for that specific organization. This looks like it's a Colonel Jones's um, coin uh, with his, his rank and the Sergeant Major's rank, his, his enlisted counterpart. And so for uh, great services performed for uh, either other uh, members of the military, could be other U.S. military, maybe foreign military. Uh, sometimes you'll exchange a coin just to show your appreciation and gratitude for the service that um, these soldiers have uh, done, uh, you know, working together with you. And so this is just a way to, to honor someone's uh, service, uh, cooperation, and um, yeah, it's part of our military tradition. And if uh, someone would like to buy it, is it possible? No, it's not possible. So these are things that are um, essentially earned or given at the discretion of the person that owns them. So they're, they're given as a way to recognize somebody that's done a great great job, but these are not something that you can buy. So it, it adds value in, the, in that aspect because it's something that you've earned. It's not something that you can just buy at a store or something like that. So soldiers, uh, like you'll see as soldiers spend more time in the military, they'll have a big coin collection because of the great work that they've done and when that's been recognized by another uh, individual.